Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на 127-м вебинаре цикла «Райх Сустанабилицы» на тему «Хорошие практики взаимодействия вузов и бизнеса в области SG». А сегодня у нас очень обширная и интересная программа, и сегодняшний вебинар будет посвящен практикам взаимодействия университетов с бизнесом для развития в стране ESG-повестки. Также будем обсуждать требования к специалистам по устойчивому развитию, а также как готовить ESG-специалистов, ESG-повестка в управленческом образовании и роль вуза в формировании компетенций у специалистов, отвечающих за ESG-направление. Ну а нашими спикерами на сегодня – будут эксперты, ведущие профессора и преподаватели вузов. А именно, Александрова Юлия, руководитель аналитической группы лаборатории прикладного анализа больших данных НИУ ТГУ. Баснина Полина, аналитик лаборатории прикладного анализа больших данных НИУ ТГУ. Веселова Анна, директор Центра управления устойчивым развитием компании SG Центр и Высшей школы бизнеса НИУ ВШ. Капиталина Турбина, главный научный сотрудник Центра устойчивого развития МГИМО, заместитель директора по развитию Института международной торговли и устойчивого развития. Курбатова Анна, доцент Института экологии РУДН, эксперт органа по валидации и верификации парниковых газов Института экологии РУДН. И Филатова Ольга, доцент э, ИУФУР РАНХИС, кандидат социологических наук. Ну и по традиции... Пару слов о платформе RAIX и какими проектами мы занимаемся. В октябрьском обновлении из Джеренкинга агентство RAIX актуализировало оценку более 25 российских компаний. С сентября вошло в группу А Московская биржа, а всего на данный момент в группе 12 участников. Также агентство RAIX делает распределение оценок на ES и G Universe, а здесь вы можете графически увидеть распределение участников по пунктам E, S и G. Также 1 марта был запущен индекс Мосбиржи, индекс акций, состоящий из 15 акций эмитентов с наибольшими значениями ESG рейтинга от агентства RAIX. Актуальное значение можно посмотреть на сайте Мосбиржи. Также можно увидеть а, определенный рост. Также хотим а, проанонсировать конференцию РАЭКС «Университеты устойчивого развития», которая пройдет 7 декабря 2023 года. Формат конференции «Живая» – один день, на, в одном дне будет три секции. А, будет обсуждение будущего рейтинга вуза по устойчивому развитию. В программу будет включено прогресс вуза в сфере ESG, что, а, как оценить и как измерить. Образование в сфере SG, возможности вузов и потребности работодателей, о которых мы также сегодня начнем говорить. Задачи университета в сфере устойчивого развития, мировая практика и российская специфика, а также лучшие практики вузов в сфере устойчивого развития. Ну а сейчас хотела бы передать слово нашим экспертам. Анна, прошу вас, спасибо, что приняли участие в нашей мини-конференции. Спасибо большое, Елизавета. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень э, почетно и волнительно открывать такое мероприятие. Эм, я тогда, э, Елизавета, останавливаю да, вашу да, презентацию да. и делюсь своей. Да, на самом деле, тема, которую мы заявляли, как готовить из специалистов востребованных рынком, опыта высшей школы бизнеса не уши. При этом хотелось бы отметить, что вот первая часть заявленной темы, как готовить из специалистов, это все-таки не заявка на то, что мы однозначно знаем, как это делать, а все-таки, наверное, постановка такой вот да, вопроса относительно того, какие здесь практики могут быть наиболее эффективными. И я уверена, что коллеги, которые сегодня участвуют в нашем мероприятии, тоже смогут рассказать, как это делают они. Также хочу оговориться, что как представитель высшей школы бизнеса я все-таки в большей степени рассматриваю образование в области устойчивого развития ESG в привязке к бизнес-направлению. Буквально в двух словах про себя. Помимо того, что я являюсь директором Центра управления устойчивым развитием компании, я также являюсь руководителем программы магистратуры управления устойчивым развитием компании и академическим руководителем программы повышения квалификации. Ну, собственно, созвучный. И поэтому вот тот опыт, про который я буду говорить, он покрывает на самом деле несколько аспектов. 
постараюсь уложиться в тайминг, у нас 10 минут, поэтому если какие-то вопросы будут уточняющие по э, тем э, элементам, которые я в презентации освещу, с удовольствием отвечу на них позже. И вот в первую очередь мне хотелось бы отрисоваться той теме, которая была заявлена как тема семинара «Роль университетов в ESG-повестке». И, по моему мнению, роль университетов, она очень многогранна. И здесь мы можем говорить как о подготовке профессиональных квалифицированных кадров на разных уровнях. Но, помимо этого, также есть важные элементы, связанные с просвещением и воспитанием. И здесь университеты, в общем-то, могут осуществлять это как создание площадки для того, чтобы рассказывать про устойчивое развитие, так и собственным опытом. В частности, сложно говорить о том, как формировать устойчивые зеленые привычки, если университет сам по себе не формирует среду, где эти привычки могут реализовываться. Поэтому создание зеленого кампуса, создание одинаковых возможностей – это все то, что университет может делать для того, чтобы реализовывать повестку устойчивого развития, ну, скажем так, на своем примере. Безусловно, на, на мой взгляд, университет – это одна из функций университета, это создание новых знаний на основе изучения и систематизации лучших практик. То есть если мы посмотрим на бизнес, безусловно, бизнес – это те, кто, реали... кто имплементирует эти практики, создают их, но, по сути, для того, чтобы те или иные практики формировали определенную систему, которая может дальше использоваться другими компаниями, другими агентами, необходимо, чтобы эти знания были систематизированы, то есть Выстраивание паттернов, выстраивание взаимосвязей – это то, чем бизнесу, наверное, как бы не, не, может быть не очень интересно, не очень нужно заниматься. Задача бизнеса все-таки повышать свою эффективность и через реализацию ответственных, ответственных действий. Поэтому университет здесь в тесной связке с бизнесом может создавать новые знания в области устойчивого развития ESG, которые дальше могут транслироваться и использоваться как компаниями, так и регуляторами. Ну и, и, на мой взгляд, университет – это очень важная площадка для взаимодействия ключевых стейкхолдеров. То есть если мы посмотрим, Райкс, вот, да, например, проводит мероприятия, другие участники экосистемы ESG также организуют различные площадки, но не всегда эти площадки позволяют соединить действительно вот все многообразие стейкхолдеров. То есть университет здесь в этом плане имеет такую, наверное, уникальную возможность ввиду того, что сама по себе, сама по себе образовательная система, она развивается в связке со всеми стейкхолдерами, которые так или иначе вовлечены в реализацию повестки. Поэтому мне кажется, что вот здесь тоже такая важная задача – перед университетами стоит. Я хотела бы очень кратко рассказать про исследование, которое мы провели в прошлом году вместе с Национальным ESG Альянсом. Я вижу, что ряд участников нашего сегодняшнего семинара также были на презентации данного исследования, поэтому я без деталей, но хотела бы подсветить несколько моментов, которые, на мой взгляд, являются важными. В рамках данного исследования мы посмотрели на то, как развивается образование в области устойчивого развития ESG в России и в мире, на текущее состояние, на то, какие вызовы возможности есть, и, собственно, как реализовывать, в каких форматах необходимо реализовывать ESG образование или образование в области устойчивого развития ESG в России в текущем контексте. Да? То есть вообще, на мой взгляд, мы очень привержены такой позиции, образование должно отвечать спросу, который формируется на рынке. И вот я знаю, что у нас сегодня будет презентация исследования по рынку вакансий. Это очень важно, и будет очень интересно увидеть, насколько мы здесь состыковываемся в наших результатах. Но, собственно, что мы видим, вакансии в области устойчивого развития сейчас есть. И в нашем исследовании мы в том числе показали такой топ-рейтинг работодателей, у которых наиболее востребованы позиции. В то же время работодатели приходят с очень разными запросами. Да? То есть часть работодателей хочет чтобы сотрудники приобрели быстро фокусные знания. Для некоторых работодателей очень важно более фундаментальное образование. И, собственно, вот одна из, наверное, одной из таких важных 
выводов, которые мы делаем, это необходимость расширения портфеля программ, которые готовят разных специалистов и в разные сроки. А вот если посмотреть на, я, наверное, вот поскольку время ограничено, я подсвечу, повторюсь, отдельные моменты, но если посмотреть на то, как реализуется образование в России, вот буквально, извините, перескачу слайды, потом, может быть, к ним вернусь, в России и в мире, то мы видим, что в российских университетах есть такое определенное дисбаланс с точки зрения того, какие аспекты образования в области устойчивого развития подсвечиваются. То есть очень большой, большая доля образовательных программ, они фокусируются на инженерных, технических знаниях, есть меньшая доля, да, это порядка где-то третья программ, которые формируют знания в области экономики и управления. Но вот именно формирование такого устойчивого образа мышления, оно пока еще находится в в общем-то, на зачаточном уровне. Здесь, особенно если мы посмотрим сравнение с зарубежными программами, вот на правом графике вы можете увидеть, как распределяются вот фокусы да, образовательных программ в зарубежных, на зарубежных, в зарубежных университетах, в зарубежных вузах. И, кроме того, также вот мы посмотрели на то, как распределяются программы по устойчивому развитию и ESG. И здесь я отмечу, что мы сюда включаем и программы по экологии, и программы по природопользованию, и программы по управлению, где ну, вот в явном виде мы понимаем, что есть связка с устойчивым развитием ESG. И здесь мы видим, что у нас доминирует, то есть в бизнес-школах доминирует программа дополнительного образования, а если мы в целом говорим про университеты, то здесь примерно пополам бакалавриат магистратура и, повторюсь, с фокусом на инженерные специальности. То есть вот, по результатам тех, вывод, тех результат, да, на основании тех результатов, которые мы получили, мы их учли при формировании, при разработке дизайна нашей программы и в портфеле программ Высшей школы бизнеса сейчас есть как программы уровня дополнительного профессионального образования, так и программы магистратуры. Я не буду очень детально про них говорить, ну, да, у нас все-таки тематика не, не, не так, чтобы мы про свои программы рассказывали, но в большей степени, наверное, подсвечу те моменты, которые для нас кажутся важными с точки зрения реализации этих программ для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который формирует бизнес. И здесь важным моментом, то есть, вот, и это на самом деле согласуется с лучшими практиками, которые мы увидели в рамках исследования в зарубежных вузах, когда программа по устойчивому развитию разрабатывается вместе с сильным корпоративным партнером. То есть у нас таким партнером выступает Сбер, Сбер и помогал на этапе создания программы, Сбер поддерживает программу в том числе финансово, в этом году предоставляя гранты на обучение студентов и содержательно. При этом помимо Сбера, вот на слайде приведены члены нашего академического совета программы без имен, но на самом деле говорю, что вот по это все руководители подразделений по устойчивому развитию, по ESG, ведущих компаний, то есть лидеры ESG-повестки, они нам на самом деле очень сильно помогают и с точки зрения понимания того, что хочет бизнес, какой сейчас есть запрос, что мы должны включать как в целом в учебный план программы в плане дисциплин, так и с точки зрения наполнения дисциплин. Плюс, что тоже очень важно, это те форматы, которые мы реализуем, то есть когда у нас есть возможность предоставить студентам получить знания из первых рук как в формате гостевых лекций, так и некоторые дисциплины у нас реализуются полностью практиками. Но вот здесь хотела бы сделать акцент на том, что нам видится здесь очень важным именно взаимодействие. То есть мы часто говорим о том, что бизнес знает, как, чему нужно учить, но при этом вот важная роль университета, важная роль руководителя программы заключается в том, чтобы помочь эти знания выстроить системно, потому что если мы говорим особенно про образование вот на основных образовательных программах, то четко выстроенная последовательность дисциплин, четко продуманные методики преподавания, они определяют то, насколько у студентов формируются компетенции, то, насколько дальше студент сможет выйти как выпускник уже и пойти на, в общем-то, реализовывать проекты в бизнесе. Плюс очень важно, на наш взгляд, взаимодействие на этапе реализации программы вот тоже в разных 
разных форматах, как я уже сказала, не только с точки зрения привнесения знаний, но с точки зрения, скажем так, предоставления ответственности студентов за те продукты, которые они могут делать как в рамках своего образовательного трека, так и за его пределами. То есть здесь я говорю про форматы, например, консалтинговых проектов, мы их очень активно используем, то есть когда компании выступают заказчиками, и это очень важно, поскольку здесь у студентов появляется очень такое ощутимое чувство ответственности за тот результат, который компания получает. И, в общем-то, очень четко понятно в конце, на защитах, насколько то, что сделали студенты, то, на что они потратили время, полезно или не полезно для компании. Ну и вот когда мы говорим про особенно программы вот такого направления, да, все-таки устойчивое развитие, я этот слайд пролистнула, но тем не менее потом презентацию, думаю, что можно будет распространить и можно более внимательно посмотреть, но устойчивое развитие это про взаимодействие, это про междисциплинарный подход, компетентностный подход и Конечно, здесь очень важно, вот, когда мы формируем не только знания, но и навыки, которые являются такими надпредметными. То есть вот, баланс софтовых и хардовых скиллов для нас критически важен, и часть из софтовых скиллов, их достаточно сложно развивать в рамках образовательного трека, и форматы, которые выходят за его рамки, например, это бизнес-завтраки, скажем так, полуформальные бизнес-завтраки, когда представители, лидеры из g повестки могут делиться своим опытом не только знаниями, но и, в общем-то, какими-то такими, может быть, даже где-то личными моментами, связанными с тем, как они строили карьеру в этой области, какие они видят здесь сложности персональные, да, какие возможности. То есть вот такие форматы, они тоже очень важны, учитывая, в общем-то, специфику того направления, которое мы выбираем. Ну и плюс вовлеченность студентов, слушателей и возможность посмотреть, а как это вот происходит реально, не со слов даже представителей компании, а как, условно говоря, например, как работает завод по переработке мусора, да, то есть вот как это технологически, как процесс выстроен технологически, это тоже очень важен, поэтому вот форматы взаимодействия с бизнесом, когда бизнес не только приходит к нам, но и приглашает к себе, на наш взгляд, он тоже очень важен и эффективен. И еще один важный аспект, который вот мы видим и нам кажется, что вот нам он удается, это взаимодействие с бизнесом и другими стейкхолдерами в подготовке учебно-методических материалов. Есть, я уже говорила про то, что мы реализуем консалтинговые проекты, но повторю, что вот методическое сопровождение любого элемента образовательного э, такого пути да, студента, оно очень важно, поэтому э, у нас есть разработанные учебно-методические э, материалы, методические указания по подготовке проекта, и любой продукт, который выпускает высшая школа бизнеса, он обязательно проходит э, двойное рецензирование э, у ведущих представителей академической среды и бизнес-среды. То есть э, мы, для нас важно, чтобы э, добро и верификацию качества сделали как наши коллеги из Академии, из Академии, так и представители бизнеса. И вот наш очень свежий продукт, и будем рады поделиться с коллегами для использования в образовательном процессе сборник кейсов, учебных кейсов по устойчивому развитию. В него вошло 8 кейсов, и все эти кейсы готовились вместе с представителями бизнеса. То есть в каких-то кейсах представители компании выступают, в том числе с авторами. То есть это тоже очень такой важный, интересный формат взаимодействия, который существенно вовлекает коллег в реализацию процесса. Ну и, и, конечно, важно вот, такой подход learning by doing, обучение в процессе. Я уверена, что коллеги его тоже активно используют, но вот здесь подсвечу, наверное, несколько форматов реализации. Они, безусловно, не исчерпывающие, но, тем не менее, вот, по, поскольку сама с ними соприкасаюсь, хочется их отметить. Это вовлечение наших студентов в реализацию тех проектов, которые проводятся в центре. И здесь, поскольку центр делает и научные исследования, и экспертные проекты, консалтинговые проекты и образовательные проекты, то здесь есть разные возможности как по интересам студентов. Причем это не только студенты профильных программ. Да? Вот я сразу говорю, что для нас важно, что мы интегрируем студентов всех наших программ Высшей школы бизнеса в трек устойчивого развития, знакомя их с новыми, ну, назовем это новыми, да, ответственными форматами мышления, ведения бизнеса. Ну и, конечно, вот такие проекты, они часто требуют определенную 
такой протяженности во времени. И один из форматов, который в высшей школе экономики очень успешно используется в целом для проектов, которые менее привязаны, допустим, к точке старта и к точке окончания, могут быть более краткосрочными, это ярмарка проектов, это проекты, которые доступны вообще всем студентам вышки. И это классно, потому что здесь нет даже ребята, которые, в общем-то, может быть, не соприкасались с этой темой, но когда ты слышали им интересно, они могут вовлекаться. У нас студенты также вовлекаются в создание медиаконтента. Вот был опыт записи подкаста. Студенты ведут сами телеграм-канал, создавая контент. И таким образом они на самом деле погружаются в тему и иногда открывают для себя знания, которые мы им даже, ну, может быть, где-то не планировали давать. Ну и, как я уже сказала, вот и, э, тот опыт и те результаты исследований, которые мы получили, э, показывают, что компаниям часто нужны э, специалисты, вот, полученные не через два года, а э, в, там, в, в краткосрочном периоде, то э, э, для нас это послужило сигналом для открытия в том числе и трека э, программ, краткосрочных программ повышения квалификации э, для того, чтобы как раз готовить э, где-то, э, может быть, ну вот у нас есть одна программа, которая в общем, такая базовое знакомство с устойчивым развитием, и э, мы видим, что сейчас в крупных компаниях появляется э, такой спрос, поскольку э, сотрудники непрофильных подразделений начинают сталкиваться с тематикой ESG. Ну, вот не называя да, компании, буквально недавно общались с одним из выразивших интерес к обучению на программе. Собственно, человек работает в, в финансовом департаменте, и все чаще сталкивается с тем, что вопросы устойчивого развития начинают задаваться в том числе и коллегам в своем департаменте. Поэтому здесь вот очень важен актуальный контент, практикоориентированный контент и разнообразие образовательных форматов, которые позволят в короткие сроки развить те компетенции, которые точечно нужны конкретному сотруднику. Вот, наверное, я вижу, что я уже выхожу за, за рамки времени, поэтому э, я э, с удовольствием отвечу на вопросы в конце э, нашей встречи, если они появятся. Но вот э, хотелось бы отметить, что, конечно, э, мы видим роль университетов очень многогранной, и вот я подсветила э, такие два ключевых формата, которые мы сейчас реализуем, но очень важно сказать, что э, для нас э, в целом воспитание, новых, э, воспитание менеджеров с новым видением, вне зависимости от той программы, которую они выбрали как профильную, программа является важной, поэтому мы интегрируем различные элементы наших, нашей, скажем, и профильной образовательной программы и, в принципе, образовательных продуктов в дисциплины на различных программах по менеджменту. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Анна, благодарю вас за такое очень емкое вступительное слово. Тогда теперь переходим к Капиталине. Капиталина, вам слово. Спасибо, Елизавет. Очень интересное выступление Анны. Я думаю, что я сейчас в значительной степени дополню сказанное. Немножко, немножко история. Магистратура МГИМО под названием «Менеджмент устойчивого развития» была открыта в 2021 году, и мы, наверное, были пионерами, кто подошел настолько системно к образовательному треку и, естественно, сфокусировались прежде всего на общей компетенции, которая связана именно с корпоративным менеджментом в компаниях по движению к устойчивому развитию в рамках тех стратегий g трансформации которые компании принимают. И, соответственно, вот эти три логотипа, которые вы видите на экране, это самый главный из интересантов, это, конечно, университет в целом, но немаловажное значение сыграло и образование в том же 2021 году весной, Центр устойчивого развития и ИЖД-трансформация МГИМО, ну и, собственно говоря, магистратура и центр сейчас входят в Институт международной торговли и устойчивого развития. Проекты, которые мы начали реализовывать в 2021-2022 годах, открывая магистратуру, были призваны на самом деле решить две задачи. Первое – это также, как было сказано выше, ответить на очень острый спрос в подготовке специалистов в новых направлениях 
ESG повестки и устойчивого развития. Это было реализовано через программу ДПО. И, наверное, одной из самых ярких программ стала программа ESG стратегии устойчивого развития, там, где мы постарались объединить, наверное, одними из первых на российской площадке те на тот момент немногочисленные программы дополнительной профессиональной подготовки, которые фокусировались на элементах стратегии устойчивого развития лучших российских компаний. ГИМО в этом плане, реализуя проблематику и тематику устойчивого развития, может быть проще, чем многим другим вузам в России, потому что ГИМО взаимодействие с Организацией Объединенных Наций, с Российской Ассоциацией Содействия ООН известно достаточно давно. И это стало одним из мостиков, одним из трамплинов для объединения, конгломерации направлений устойчивого развития, которые в институте развивались также достаточно давно. Первый наш экспертно-аналитический доклад о ИСД образования в России появился в летом 2022 года. И на тот момент мы говорили о том, что процесс только начинается. И большая часть программ сосредоточена в Москве и в Санкт-Петербурге, соответственно, ориентированы больше на проблематику экологии и природопользования и в значительно меньшей степени на общие методологические, скажем, проблемы, которые связаны с внедрением устойчивого развития и комплексным подходом к изменению менеджмента в рамках компетенции ESG Officer, как мы это называем, ну, собственно говоря, это тот профиль специалиста, который, я надеюсь, мы выпускаем, первый выпуск магистратуры был в этом году, мы выпускаем в рамках программы менеджмент устойчивого развития. Ну и, понятно, научные доклады – это всегда та часть важного, важная часть обеспечения учебного процесса, в котором и студенты принимают участие и вызывают достаточно высокий уровень дискуссии на общих площадках МГИМО. Соответственно, дальше мы видим продолжение нашей деятельности уже на более, скажем, сложном уровне реализации. И здесь обращу внимание на трехтомник, который мы выпустили, закончили выпускать в январе 2023 года «ИЖ. Трансформация как вектор устойчивого развития». В нем 15 учебных пособий по основным направлениям подготовки, которые являются общедоступными, расположены в так называемой цифровой библиотеке МГИМО, и все желающие, любой профессорско преподавательский состав, студенты любых вузов имеют возможность бесплатно пользоваться этими пособиями. И как э, фидбэк, который мы получаем от наших обучающихся, эти пособия очень концентрированы, очень конкретны и очень помогают э, в междисциплинарных э, компетенциях, которые так необходимы э, по программам устойчивого развития, то, что отметил моя коллега из э, высшей школы. Соответственно, вторым э, очень важным проектом, который э, мы реализовываем, э, начиная с 2021 года, это «Дайджест Центр устойчивого развития» в котором, если мы первоначально фокусировались на адаптации и, и ну, скажем так, приземлению к российским реалиям информационного потока зарубежного, то в течение 2021-2022 года появилось огромное количество дайджестов и информационных источников. Соответственно, сейчас этот дайджест больше сфокусирован на новостях повестки устойчивого развития и G-трансформации в России, в ЕС, и сейчас мы включаем в обзор в рамках дайджеста те новости, которые появляются в рамках БРИКС. Капиталина, а... прерву вас, а немножко не листаются слайды. Упс, я даже не знаю, что с этим делать. У меня, у меня листаются. Сейчас тоже не листаются? Нет, нет, к сожалению. Давайте попробуем тогда сделать вот так. Вернемся. Вот, на... прекрасно. Да. Но если вот в таком режиме, да. без сомнения, это будет да. работать, но наверное, да. я не уверена, что на маленьких экранах да. это будет. Да, да, да. Давай, давайте так останемся. Давайте. Да? Да. А, третья важная компонента в том, что мы делаем в рамках образовательного процесса, это наш ежегодный международный диктант вместе к устойчивому развитию. Он прошел уже дважды. И это очень интересный эксперимент. Также всех приглашаю к участию. В первый раз это было 22 марта, в День Земли, а второй 
второй раз, это 22 апреля 2023 года, ну, соответственно, ждите анонсов 22 апреля 2024 года, это будет уже третий диктант. Один из наших очень интересных проектов, в котором принимают участие магистранты, это рентген регионов РФ по достижению цели устойчивого развития ООН. Завтра мы будем презентовать рейтинг 23 на основании результатов 2022 года. Приглашаю всех онлайн присоединиться. Трансляция будет на YouTube-канале с 12 часов завтрашнего дня. Это большой результат. Я считаю, что мы проделываем здесь и в том числе в рамках образовательного процесса достаточно уникальную работу. Это интересный результат. Соответственно, это... Информация о той цифровой библиотеке, которую ГИМО сформировала по проблематике устойчивого развития и G-трансформации, она является бесплатной, общедоступной, поэтому еще раз всех заинтересованных коллег предлагаю пользоваться теми ресурсами, теми материалами, которые есть. И, собственно говоря, мой, мой главный референт был как раз к тем трем тому трехтомнику, который мы завершили 15 учебным пособием, которые являются общедоступными и полезными в образовательном процессе. То, что мы делаем сейчас, в 2023 году, это четыре программы ДПО, которые очень успешно прошли в течение летнего периода с июня по сентябрь. Это ответ на современный запрос по проблематике экономики замкнутого цикла совместно с российским экологическим оператором. Программа, которая была привязана к корпоративной SG-трансформации и устойчивого финансирования совместно с СПБ биржей. Устойчивое развитие регионов мы провели выездное ДПО в Ульяновске с целью, главным образом, подготовить регион к выработке стратегии устойчивого развития включая ту информацию, которую мы предоставили в рамках специального исследования по результатам рейтинга. Ну и последняя программа, которая завершилась буквально недавно, это углеродный рынок и углеродное регулирование совместно с Carbon Lab, который во всех программах принял достаточно большое количество участников. Все программы по 72 часа мы группируем, с четверга по субботу, главный акцент, конечно, на субботу, сначала гибридный формат, потом онлайн формат, потому что для большинства слушателей, особенно иногородних, это, понятно, решение возможности получения первоклассного образования в таком широком контенте. Ну и, соответственно, здесь все наши остальные проекты, и в том числе второй доклад по ESG образованию в России, который размещен на сайте ГИМО, с ним можно ознакомиться. Выводом этого доклада второго уже стал анализ образовательного рынка. Два, наверное, главных вывода. Очень активно идет процесс формирования специализированных магистратур, Которые, включают, которые формируются на базе профобразования технических вузов, вузов, которые связаны с подготовкой специалистов в сельском хозяйстве, в текстильной промышленности и так далее. Мы, собственно, ожидали, что такой тренд будет получать все большее распространение. Это понятно, и я бы сказала так, что это очень важный аспект развития вот этого компетентного, компетентного образования в рамках ESG трансформации, потому что когда ты работаешь с общей проблематикой менеджмент устойчивого развития, например, у тебя никогда в рамках программы нет возможности уйти к специфике отдельных индустрий, отдельных отраслей, отдельных стейкхолдеров. И это очень важно, чтобы на базе специализированной подготовки технических специалистов возникала проблематика устойчивого развития, потому что именно с ней они в конечном счете приходят к конечному работодателю. Соответственно, две магистратуры в ГИМО, которые так или иначе связаны с проблемой устойчивого развития и ag трансформация Я являюсь научным руководителем первой программы менеджмент устойчивого развития, и вторая программа называется «Климат и углеродное регулирование». По ссылке, которая указана на этом слайде, все заинтересованные лица могут отправиться на 
сайт МГИМО и познакомиться с деталями этой программы, на которую мы уже провели третий набор, и программа пользуется достаточно хорошей репутацией среди поступающих. Ну и могу сказать, конечно, что с, начиная уже с, конца второго, с, с начала второго курса, конца первого курса, практически все обучающиеся, востребованы на рабочих местах, иногда не успевают поменять за время обучения ни одно место работы. А, собственно, программа магистратуры менеджмент устойчивого развития очень активно дополняется, как профессорско-преподавательский состав понимает прекрасно, что обеспечить надлежащий уровень академического образования в новых направлениях образования достаточно сложно. И для менеджмента устойчивого развития это в определенной степени вызов. Поэтому наша задача при формировании и изменении программ подготовки магистрантов в течение этого года является нахождение необходимого баланса между академическим образованием, которое мы считаем необходимыми компонентами, компонентами общеобразовательного трека менеджмента устойчивого развития и тех новых вызовов, которые постоянно появляются, в том числе и на российской повестке. В прошлом году таким главным вызовом, наверное, было углеродное регулирование и формирование углеродного рынка, то, что начинает активно реализовываться в этом году. В течение 2023 года, наверное, главный запрос был на экономику замкнутого цикла и работу с отходами. И здесь могу сказать, что к нашему великому удовольствию в компетенциях МГИМО уже были сотрудники, были специалисты, которые в рамках курса экономики замкнутого цикла дают достаточно хороший уровень профессионального академического образования. Но главные компоненты, наверное, это практика ориентированной дисциплины, которых достаточно много. Я здесь привела только некоторые из них, направленные на формирование специальных компетенций менеджеров, которые в конечном счете должны знать направления, основные направления, основные компоненты HD-трансформации в компаниях и знать, какого рода специалисты, с, какими, с какого рода компетенциями им нужны, как HD-офисы, которые должны реализовывать на практике те задачи стратегического развития компании, которые связаны с HD-трансформацией. И понятно, что вот в этой части, в этой компоненте образовательной программы значительная часть, если не больше, если не сто процентов, да, это взаимодействие с практиками, которые работают в соответствующих направлениях. И через пару слайдов я покажу, опять же, не всех, но значительную часть наших преподавателей, которые по сути дела занимаются вопросами международных стандартов нефинансовой отчетности или ESG рейтингования не как образовательные, скажем так, практики, а именно daily day activities, то, чем они занимаются каждый день. Один из примеров такого рода коллаборации – это дисциплина, которая называется G стратегия в финансовом секторе, и преподавателями, которые у нас работают с магистрантами, и вы понимаете, насколько глубокие, глубокие возможности обменяться практическими навыками с такого рода уровнем преподавателей появляются у наших магистрантов. Соответственно, курс имеет две компоненты, две части и посвящен ESG-стратегиям в банках. И вторая часть курса – это ESG-стратегия в страховом секторе. И ведет, соответственно, первую, первую часть курса Иван Семенович Барсова, директор по ИИДЖ-трансформации в ПАО Сбербанке. И вторую, вторую часть, связанную со страховым сектором, ведет Рустем Басмагилов, который возглавлял компанию, достаточно долго получившую первый в России рейтинг ИИДЖ. 
Соответственно, на этом слайде не все преподаватели звездочками отмечены, отмечены те, кто является практиком. Вот это приблизительно отражает соотношение академического состава в профессорско-преподавательском магистратуре и практиков, которые привлекаются для решения задач в рамках образовательного процесса. Я постаралась уложиться в те 10 минут, которые у меня были отведены РАЭКС для презентации того, как в рамках образовательной программы МГИМО совмещает формирование практических навыков и академических у магистрантов. Я надеюсь, что эта информация оказывается, окажется полезной всем участникам сегодняшнего вебинара. И в качестве summary, наверное, еще раз хочу сказать, следите за новой информацией, которая появляется на сайте МГИМО в рамках трека ESG трансформации приоритета. На сайте МЦУР мы даем всю информацию о тех событиях, о тех мероприятиях, которые проводятся в рамках и, и, в рамках и образовательного процесса, и вне его, поскольку, поскольку таких мероприятий очень много, и они активно дополняют академический трек образования. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Вот это мой контакт. Если нужно будет получить от, от нас более детальную информацию, пожалуйста, меня всегда можно найти. Спасибо. Капиталина, большое вам спасибо. У нас уже а, просят а, зрители ссылку на завтрашнее ваше мероприятие, так что если у вас будет возможность, в чат прислать а, из презентации. Сейчас постараюсь, да, хорошо. Да, спасибо Сделала. вам. Передаю спасибо. слово Анне. Анна, пожалуйста. И сейчас делаю также демонстрацию экрана для Анны. Да. А, а я буду вас просить управлять. Да, Только да, не да, пониковыми да. газами, а моей презентации. Коллеги, здравствуйте. Спасибо вам огромное, во-первых, организаторам за приглашение. Второе, спасибо уже выступившим передо мной коллегам. Всегда приятно встретиться, хотя бы даже и онлайн. И это тоже неплохо в рамках ежи трансформации. Мы с вами углеродный след понижаем, никуда не едем на встречу. Да, это информация тоже... по полной. Да. Так что и всем слушателям тоже добрый день. Значит, когда мне предложили поучаствовать в данном вебинаре, и я ознакомилась с программой и то, о чем мы сегодня говорим и какую мы затрагиваем тематику, я свое выступление, оно достаточно короткое, разбила на два момента. Первый момент – это, собственно говоря, говоря, такая предыстория, которая на самом деле, я просто проанализировала много-много всяких сайтов, очень интересных выступлений, в том числе и Анна Веселова, вот сегодня я ее увидела воочию, очень приятно, и других специалистов в области ЕЖИ трансформации, а также различных сайтов, вузов и так далее, и сделала небольшую выжимку, немножко сегодня а, все-таки это проговорю, чтобы потом во второй части до своего уже там пятиминутного, семиминутного доклада приступить к такому, знаете, как бы срезу, такими мазками я буду говорить о том, что реализуется в рамках нашего университета, Российского университета дружбы народов теперь опять имени Патриса Лумумбы в Институте экологии Собственно говоря, меня зовут Курбатова Анна Игоревна, я доцент Института экологии, кандидат биологических наук по специальности экология, а также я являюсь экспертом органа валидации и верификации парниковых газов по нескольким областям АКВЭД, включая область обращения с отходами. Вот только аккредитовали в этой области. Поехали. Роль вузов в формировании научно-технического потенциала. Будьте добры, следующий слайд. Такая краткая аналитическая справка, которую я, собственно говоря, подготовила к сегодняшнему собранию. В России около 700 сейчас образовательных программ в области устойчивого развития. Причем, как мы можем встречать, но ну, это меньшая часть ежи трансформации, ежи переход вообще. И, собственно, программы любые, которые содержат прямо эту, эту аббревиатуру, этих трех английских букв, и, конечно, большая часть посвящена экологии. Причем хотела бы сказать, что все программы ориентированы на получение знаний, умений, навыков, наши зуны или, можно говорить, компетенции, или мы можем говорить скиллы, 
все что угодно. Мы овладеваем экономическими, техническими знаниями, конечно же, и экономическими, и социальными приемами осуществления коммерческой деятельности вот в рамках концепции ЕЖИ. И я вот сейчас записывала за моими коллегами. Вот Анна Веселова отметила, что да, мы формируем и знания, и хотелось бы, конечно, чтобы сформировались и умения с навыками. И, в принципе, есть основные компетенции профессиональные или так называемые hard skills, это понимание финансового менеджмента и что еще может быть, навыки какой-то бизнес-аналитики, знания теории и практики ежи. Есть навыки, которые помогают это реализовывать при работе, то есть так называемые soft skills, всем, всем вам известные. Это и развитое системное творческое мышление, это взаимодействие с людьми, организаторские способности и так далее. Но вот по моему глубокому мнению, кроме вот этих всех, нужно очень важно в нашем, в будущем, вернее, специалисте в области ЕИЖ, именно когда он еще тепленький пирожок, а когда он еще студент, сформировать ментальность такую, чтобы он мог ее транслировать, передавать, то есть, я бы сказала, даже некие этические принципы и приверженности концепции устойчивого развития, чтобы он мог искренне совершенно от всего сердца, от всей души показать бизнесу и отдельным людям именно выгоду, выгоду, пусть в долгосрочной перспективе это понятно, от применения принципов ЕИЖИ. Вот, это, вот этот этический момент нужно студенте как-то постараться заложить. И это как раз очень хорошо помогает делать то, что ответила, отметила э, замечательный профессор Капиталина э, э, Турбина в том смысле, что когда мы привлекаем бизнес-сообщество, когда мы вот такой синергизм устраиваем в области подготовки ЕИЖИ специалистов, это как раз э, очень хорошо получается сделать. Потому что поэтому без привлечения бизнес-сообщества и, и индустриальных партнеров у нас такое не получится. Я не буду долго за... Следующий слайд, пожалуйста. Не буду долго э, концентрироваться на то, какой у нас запрос идет рейтинговых агентств, потому что как Анна Веселова отметила, вроде бы сейчас, да, спасибо, вроде бы сейчас будет некое выступление, которое нам про это расскажет. Однако следует отметить, что я тоже вскользь прошлась по самым основным, не буду сейчас комментировать, каким сайтам, которые предлагают сейчас работу. И, конечно, сейчас есть спрос на специалистов в области устойчивого развития. Вот, поэтому мы можем говорить о том, что то, что мы сегодня с вами собрались, на самом деле это и то, что мы сейчас с вами обсуждаем, является очень э, актуальным, несомненно актуальным. И поэтому даже те участники, которые с нами сейчас э, находятся вместе, и, может быть, если это представители студенческого сообщества, то, конечно, несомненно, будущее именно за, э, за данной профессией. Хотела сказать, что... Запрос есть, а вот ответ университетов, хотя я и сказала в начале, что да, существуют программы, существуют направления, уже целые магистрские программы и, конечно же, дополнительное профессиональное образование, да, как мы говорим, курсы повышения квалификации, однако следует отметить, что из-за того, что ежи специалист – это такой ларчик, в котором находится компетенции междисциплинарный, то есть он и биолог, и эколог, и экономист, и даже сказал международник, потому что ему нужно понимать, что происходит на международной арене, и технолог, и инженер, и вот это такая, знаете, интеграция очень многих знаний, она требует от тех людей, то есть от нас с вами, которые преподают им дисциплины, и которые, собственно говоря, и формируют данные компетенции, тоже очень больших знаний. Мы тоже все должны знать, стать такими э, междисциплинарными товарищами. А это проистекает, значит, практически каждому преподавателю требуется постоянно э, повышать свою квалификацию, чтобы идти в ногу со временем, чтобы мы могли транслировать эти знания. Здесь на данном слайде перечень компетенций специалистов в области устойчивого развития. Просто его предоставила для понимания. Конечно, это не все, но мы с вами переходим к следующему слайду. Конечно, будьте так добры, 
конечно, я бы хотела поделиться сегодня моим личным видением, таким, может быть, и это было бы хорошо, естественно, если бы будут у меня оппоненты, но именно в части системы именно формирования профессиональной траектории вот этих экоспециалистов в области ЕСЖ. Очень важно, что сегодня вот в Институте экологии она создана так называемая научно-образовательная экосистема. Мы сейчас это можем слышать, слово экосистема везде, и экосистема Сбербанка, и экосистема в университетах и так далее. Я считаю, что это правильно, потому что экосистема, это, я говорю как эколог, это система, которая открыта с окружающей средой, и в которой постоянно происходит обмен энергии, массой, и в том числе очень важной информации. Собственно говоря, вот сейчас у нас экосистема, потому что мы сейчас обмениваемся с вами нашим опытом. И вот эта научно-образовательная экосистема создана не только в Институте экологии, где она, в принципе, должна быть, но и во всем нашем многонациональном университете. И именно поэтому наш вот этот многопрофильный университет и интернациональный университет по версии международной системы GreenMetric признан самым зеленым в Российской Федерации. Институт РУДН, конечно же, обладает, Институт экологии РУДН обладает широкими возможностями для подготовки специалистов и дает широкие возможности именно для самореализации студентов. Это очень важно. И основной принцип – это индивидуальный подход к формированию профессиональной траектории обучающегося. Можно перевернуть на следующий слайд, я думаю, что уже все ознакомились. И, конечно же, для, до того, как мы формируем эту траекторию, первое, что мы должны дать, это, конечно, серьезную основу, базу знаний. То есть на том, на чем мы будем все это, вот это огромное дерево красивое выращивать. И мы понимаем, что современный эколог – это и специалист в области устойчивого развития. Это, конечно, такой специалист, и я уже об этом сказала, повторюсь, с интегральным мышлением, который способен на основе своих знаний, принимать решения, постоянно быть в русле, постоянно быть таким гибким, флексибл, изменяться постоянно под э, очень большие вызовы, такие они все время тоже меняющиеся именно экологической повестки, как на локальном, так на региональном и глобальном уровнях. Следующий слайд, будьте добры. И, конечно, все образовательные программы, которые существуют в нашем институте экологии, они выстраиваются именно с таким ориентиром, чтобы их можно было все время э, заместить какой-то предмет, чтобы можно было дисциплину поменять, чтобы можно было ее, наоборот, расширить и так далее. То есть наши образовательные программы идут с ориентиром на именно изменения как в технологиях, так в законодательстве. И сама не понаслышке знаю, читаю курсы, по управлению парниковыми газами с Росаккредитацией. В том году отчитала одно законодательство по управлению, а сегодня все другое, и приходится все менять. Это постоянно меняющийся мир, и мы должны постоянно меняться вместе с ним. Здесь у вас на слайде очень интересная история. Мы разрабатываем открытые онлайн-курсы МОС. Здесь я привела только два курса, которые касаются изменения климата. Конечно, их намного больше. И, в принципе, они затрагивают разные цуры. Хороший был вопрос нашего или коллеги, или слушателя. Собственно говоря, как наш вебинар и как университеты вообще как-то связаны с ЦУРами. Вот мы и Анна говорила, и Капиталина, и еще вторая Анна в моем лице. Мы сейчас об этом говорим. Конечно, ЦУР-4 никто не отменял, но мы везде. Мы и в ЦУРе-13 сидим с климатом, мы и в ЦУРе-6 чистая вода и санитария, и в многих-многих других. Здесь у нас на немецкой платформе Aversity представлен на английском языке Курс И на платформе Степик абсолютно бесплатно вы можете пройти курс, получить сертификат. Я его читаю, изменение климата и его последствия. Будьте добры, следующий слайд. Конечно бы еще, чтобы я хотела ответить, отметить, я такой считаю, что это прорыв года, и уже извините, пожалуйста, если я позволила себе чуть-чуть похвастаться, это участие в реализации федерального проекта «Чистый воздух», мы выиграли большой грант национального проекта «Экология», и практически объято 43 индустриальных центра России, где сейчас в режиме онлайн проходят замеры, замеры воздуха, загрязненного автомобильным транспортом. 
и затем по результатам вот этого такого, я, я считаю, грандиозного такого колоссального проекта будут сформирован, сформированы основные результаты по мониторингу атмосферного воздуха от загрязнения воздушного транспорта. И хотелось бы отметить, что кроме наших специалистов и многих-многих профессорского преподавательского состава, конечно, в каждом городе у нас участвуют и студенты, и не только с Института экологии. Таким образом, уже на уровне, то есть то, что я вам говорю, вот эта траектория образовательная, тогда это красиво звучит, но на самом деле вот они вовлечены в это. И когда я на четвертом курсе вернусь к ним, к бакалаврам буду читать свой курс «Экологический мониторинг», мне, я буду с ними разговаривать уже как с коллегами, с людьми, которые уже на практике попробовали, что это такое, как происходят замеры, как все это реализуется. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, уже подходя к заключению, Хотелось бы, кратенько, это я так вот просто тоже мазком таким обозначила наши партнеры. Это в основном партнеры по нашей, которые в Российской Федерации. Здесь я не стала, не стала затрагивать и международные наши коллаборации. Я сама представитель Международной Ассоциации в России от отходов к энергии, Waste to Energy, большая международная ассоциация. Вот у нас скоро будет конгресс международный, и мы тоже пытаемся на уровне от на уровне международных ассоциаций вовлечь студентов, они готовят и проектные работы защищают, и выпускные квалификационные работы в рамках тех запросов, которые диктуют не только наш рынок внутренней Российской Федерации, но и международная повестка. Будьте добры, следующий слайд. Да, здесь представлена наша уникальная программа профессиональной переподготовки управления парниковыми газами. Она создана совместно с национальной системой аккредитации с вовлечением наших регуляторов, собственно говоря, Министерства природопользования, особенно в области законодательства. Поэтому тоже всех милости просим. Будьте добры, следующий слайд. Следующий слайд. Таким образом, завершая свой доклад, таким, хотелось бы очень сказать следующее, что ну, здесь я представила как раз тоже как ответ на запрос, на вопросы наших слушателей, что ЕЖИ, вообще повестка ЕЖИ, это как раз основа ЕЖИ, ЕЖИ стоит сверху, как на ките огромном вот этого устойчивого развития. И поэтому вы можете видеть прямо, Конкретно какой ЦУР, какой строме ЕЖИ относится. И следующий, последний слайд. Нет, предпоследний и очень важный. Уважаемые коллеги, я всех вас... Ой, нет, предпоследний, спасибо. Я хотела всех вас пригласить на нашу уже вторую международную конференцию студентов и молодых ученых в целях устойчивого развития цивилизации, сотрудничества, наука, образования, технологий. В этом году мы решили, и наш президент Филиппов Владимир Михайлович решил посвятить эту конференцию в области устойчивого развития именно комплексный подход «Путь Африки». Поэтому практически на каждом ЦУРе, я сама модератор секции ЦУРа-6, «Чистая вода и санитария», я сама отвечаю за это, и поэтому на каждый ЦУР приглашены ведущие профессора и ученые из различных стран Африки, начиная с Северной Африки и заканчивая Южноафриканской республикой, Намибии, Танзании и так далее. Поэтому на сайте уже есть ссылка в интернете, и вы можете зарегистрироваться, и э, ждем вас. И, наконец, последний слайд, может быть, э, будет интересно увидеть нас и побольше о нас узнать в Телеграме, ВКонтакте, Ютуб, Телефон. И, собственно говоря, я вас благодарю за внимание. Спасибо, что прослушали меня. Анна, спасибо, спасибо вам большое. Мне кажется, у нас уже проанонсировано три мероприятия. Уже видите, какой у нас... Да, а, спасибо вам. Да, можно только успевать ходить. А, вот. Ну а теперь передаю слово коллегам из Томского университета, чтобы поделились с нами исследованиями, о которых так уже много мы говорим. Юлия, Полина, просим вас. Коллеги, добрый день. Меня зовут Александрова Юлия. Я руководитель аналитической группы лаборатории прикладного анализа больших данных Томского государственного университета. 
И мы специализируемся на том, что мы собираем, обрабатываем и анализируем большие данные. То есть это и цифровые следы, и всякие медийные упоминания. И сейчас я расскажу вам об исследовании, оно состоит из двух частей, в области зеленых технологий. Сейчас, секунду. Все прекрасно видно, спасибо. Ага. Исследовательский проект, он заключается в изучении представленности тематики зеленых технологий в медиапространстве, а также в научных публикациях. То есть первая часть – это научные публикации, сейчас я расскажу сначала о ней, и медиапространство – это анализ упоминаний касаемо различных тематик, касаемо зеленых технологий в традиционных СМИ и социальных сетях. Для анализа научных публикаций были выгружены данные из Scopus и OpenAlex, базы данных. Типы данных – это научные публикации, материалы конференции и монографии. Публикации были собраны с помощью ключевых слов, которые мы экспертно собирали с нашими учеными. И было собрано достаточно много публикаций, изначально около 100 тысяч, и далее мы потом отсеяли нерелевантные публикации, у нас получилось... 29 850 публикаций. Это российские ученые, и временной интервал мы брали от 2015 года до вот, текущего момента. Это был там, конец, начало лета этого года. Далее все публикации были проанализированы, кластеризованы и на основе этого исследования мы сделали для удобства интерактивный дашборд который включает, вот, сейчас я продемонстрирую сам дашборд, вот он, а видно, да, коллеги? Да, прекрасно, спасибо. Угу. Ссылки на дашборд будут потом высланы, наверное, и можно ознакомиться с результатами исследования. То есть здесь, этот, здесь представлены данные по университетам, которые есть, которые связаны с публикациями в зеленых технологиях. И мы можем с вами посмотреть аффилиации авторов, аффилиации вузов и каких-то компаний, которые были. И также здесь представлены количественные данные, это число публикаций и количество цитирования. Например, мы выбираем наш университет. И у нас изменяется... Вот, все эти окошки, и мы видим, во-первых, научные коллективы, которые представлены, которые связаны с нашим университетом, а также другие вузы, которые участвовали в написании каких-то совместных статей. Это дает возможность выстраивания совместных исследований, возможность посмотреть, какие научных публикациях сейчас есть направления, какие более изучены, какие менее. Вот на, втором, на второй странице этого дашборда здесь мы можем с вами смотреть динамику и по каждому вузу, в том числе, какие тематики, в какое время были наиболее освещаемы тем или иным университетом. Подобные исследования мы делали для одной компании металлургии, и для них была важна как раз вот именно направленность современных исследований в их отрасли. Вторая часть исследования касалась публикаций СМИ и соцмедиа. Это было сделано для того, чтобы понять, в каком сейчас находится состояние общественной коммуникации в, вообще, в принципе, в медийном пространстве. Были собраны публикации около миллиона всего упоминаний за 2022 год. Чтобы был цельный период, мы брали прошлый год. С помощью также маркеров это были упоминания и о утилизации переработки отходов, зеленой энергетики, обсуждении практики снижения углеродного следа, 
какие-то конкурсы и мероприятия по теме зеленых технологий, экологическое чистое производство и так далее. То есть вот все эти тематики были рассмотрены также с помощью маркеров, экспертно все были отсмотрены, отобраны, и далее мы выбрали выбор около 300 тысяч публикаций. Далее они были кластеризованы, обработаны, и тоже мы построили дашборд. Сейчас он обновится с укрупненными тематиками, и более половины этих тематик занимала зеленая энергетика. На втором месте это утилизация и переработка отходов. Сейчас, секунду, что не обновляется. Счет. И все тематики, которые были рассмотрены, они все представлены в разрезе регионов а также в динамике и в контексте э, отраслей. И при изменении... И у нас почему-то не работает ссылка. Ну, я покажу здесь на слайде. Э, например, при э, вот, зеленой энергетике чаще всего упоминалось в контексте э, физики, экономики и инженерии. А там, допустим... Ну, какие-то другие тематики, они в разрезе других отраслей. Ну, сейчас, к сожалению, почему-то не работает дашборд, не хочет работать. Вот. А, такие данные вообще полезны, в принципе, для а, просвещения, а, в принципе, такой для составления широкой повестки и составления а, позитивной общественной коммуникации. Потому что а, как раз анализ этих публикаций показал, а, что в целом... А, Контекст упоминаний он нейтрально позитивный, но существует и неприятие некоторых э, направлений тематических, э, в частности, там обсуждение того, что это ну, наоборот не так это и полезно, и э, отчасти это очень дорого, и это лишние расходы в экономике. И вот как раз для того, чтобы отслеживать, собственно, подобные публикации и работать с ними, и формировать позитивные, собственно, позитивное распространение информации, для этого вот и нужен такой анализ. Коллеги, у меня все. Хотела бы... Сейчас я завершу демонстрацию. Хотела бы предложить, если вам интересно сотрудничество в данных тематиках, будем очень рады. Спасибо. Спасибо, Юля. Тогда передаем еще одной представительнице университета Полине тоже, чтобы поделилась с нами результатами исследования, о котором так тоже много раз заикались мы сегодня. Спасибо вам. Да, коллеги, всем добрый день. Меня зовут Басина Полина, я являюсь аналитиком Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета. И сегодня свой доклад я сфокусирую на данных рынка труда, но перед тем, как я начала, как раз в чате была дискуссия да, про оценку экологической обстановки, про тему загрязнений. И так как вы уже могли заметить из доклада Юлии, мы работаем больше с медиаданными, с данными социальных сетей, да, помимо рынка труда. И у нас также есть одно из исследований, связанное с качеством жизни, где у нас один из пунктов есть экологическая категория. Да, то есть мы анализируем то, как воспринимается экология, как пишут люди, какие там есть проблемы. И у нас отдельно были исследования, связанные именно с оценкой экологической обстановки в моногородах. Поэтому, если будет интересно, можем также отправить статью, да, связанную у нас с этим направлением. Ну, экологически, но и с точки зрения экологии. И сегодня, <laughs> перехожу к докладу, мы проведем обзор вакансий в рамках повестки ЕСЖ. Как коллеги уже много сказали, действительно, в последнее время да, активно появляются образовательные программы. И на самом деле, если мы на них посмотрим, то они идут у нас по направлениям. Это экология, это менеджмент, это международные отношения. И мы видим, что в принципе, у нас происходит подготовка специализированных кадров. И действительно, многие программы, они ориентированы на взаимодействие с бизнесом. Да, если посмотреть этот пункт программ, то везде у нас есть практики 
со стороны бизнеса. В нашем докладе мы сфокусируемся не на образовательной части, да, не то, чем лучше, да, посмотрим, что же, в принципе, происходит на рынке труда. В качестве данных мы использовали данные платформы HeadHunter за июнь с июня 2022 по октябрь 2023 года. Для анализа мы использовали платформу для мониторинга рынка труда, Роснавык. Можно перейти по QR-коду на саму платформу да, и посмотреть большой аналитический отчет и также посмотреть возможности, которые предоставляет эта платформа. Там у нас собрано более 15 миллионов вакансий на сегодняшний день, да, и можно посмотреть, в принципе, интересующие направления из коллег, кого это заинтересовало. А в данном случае, в данном кейсе мы искали вакансии, в которых упоминались маркеры ESG или устойчивое развитие. То есть мы, вакансии должны содержаться либо в названии, либо в ее описании, интересующие нас тематики. То есть изначально мы не ограничивались какой-то одной предметной областью. Мы хотели посмотреть, а в целом в каких профильных ролях заинтересованы в данной поездке. Что мы получили? За данный период было найдено 904 вакансии, где в целом были найдены эти маркеры. Однако всего в 493 вакансиях эти маркеры упоминались с точки зрения требований или обязанностей кандидатов. То есть из этого мы можем сделать вывод, что работодатели, когда пишут какую-то вакансию, они позиционируют себя с точки зрения ESG-повестки как привлекательную компанию, что должно заинтересовать кандидатов. Также стоит упомянуть про динамику публикации вакансий. Рассматривая 2022 года данные, мы видим, что сегодня, 2000, ну, на сегодняшний день, на сегодняшний год, в 2023 году, происходит увеличение количества вакансий, и при этом мы видим, что требуются специалисты, которые имеют опыт либо от 1 до 3 лет, либо этот опыт 3-6 лет. Но что интересно заметить, что сегодня набирают популярность, ну, появляются вакансии, где, в принципе, может быть отсутствовать опыт, что, в принципе, является для студентов довольно позитивной тенденцией, ведь наиболее часто да, одна из проблем студентов, когда они выходят из университетов, это то, что у них отсутствует опыт, и они не могут его получить. С точки зрения профессиональных ролей, как я уже сказала, мы не ограничивались какой-то одной единой вакансией, одним единым названием. Мы искали по упоминаниям ИСЖ и устойчивого развития. И таким образом мы получили, что у нас были выявлены разные профессиональные роли. Мы видим в этом рейтинге как аналитиков, так и экономистов, так и низкоспециализированных специалистов, экологов. О чем нам это говорит? Что сегодня, в принципе, это наиболее ярко демонстрирует собой профессия аналитика. Когда аналитик имеет определенные знания и компетенции, да, то есть он умеет пользоваться определенным инструментом, он понимает статистические данные, но при этом аналитик должен владеть определенной предметной областью. Аналитик, который не ориентируется в той или иной предметной области, просто владеет инструментами. И в данном случае мы видим, что ESG-повестка, она является такой э, всепроникающим в разные области. Да? Например, мы также видим, что э, в случае пиар-менеджера в одном э, его обязанности, требованных к нему, является э, владение да, данной тематикой, э, что показывает нам, в принципе, всеохватность э, в разные профессиональные роли. Э, с точки зрения компании, как уже, в принципе, упоминали коллеги, да, мы видим, что у нас э, заинтересован в таких специализациях это, конечно же, и компании из финансов, да, в основном это банки, это промышленные компании, это таксаудинговые компании, э, именно те, которые публикуют, э, в принципе, вакансии за этот период. Э, также стоит отметить, что в вакансиях всегда есть те навыки, которые отдельно у нас выделяются. Э, здесь мы видим, что на третьем месте э, у нас расположена ниши. Однако, с одной стороны, мы видим да, позитивную тенденцию, да, что работодатели действительно заинтересованы, но с другой стороны, для скорее как ну, аналитиков, да, для анализа, мы видим здесь проблему, потому что ESG – это довольно емкое и всеобъемлющее понятие, и мы не понимаем, какой конкретный навык здесь нужен. Но в целом это скорее вопрос времени, когда он начнет развиваться, да, то есть более конкретизированное определение 
однако ну, мы имеем на данный момент. В целом, если вы обратили внимание, да, у нас на каждом слайде есть QR-код, который позволяет перейти на дашборд, который именно связан с аналитикой рынка труда по тем данным, о которых я сейчас рассказала. Чем полезен будет этот дашборд? В принципе, это инструмент. Если сейчас мы с вами рассмотрели в агрегированном виде, да, какие есть навыки, какие есть вакансии, какие компании работодателя, то с помощью дашборда все-таки можно рассмотреть это уже детально, да, например, посмотреть аналитик, например, в городе Кемерово, да, что же от него требуется, в каких компаниях он заинтересован, да, и какие навыки нужны от него в рамках данной поездки актуальны на сегодняшний момент. И в завершении своего доклада я как представитель да, больше аналитического направления, на мой взгляд, видится как один из направлений развития ESG-повестки в вузах – это либо внедрение ее как дисциплины, да, то есть это общая дисциплина, которая должна быть на разных уровнях образования, как у технарей, так и у гуманитариев что позволяет развивать, в принципе, общие компетенции. И, с другой стороны, это может быть как отдельный трек. То есть, например, есть аналитик данных, есть креативные да, дисциплины, то есть те же самые пиар-менеджеры, которые мы увидели сегодня в списке вока... про пролей, и где у них есть треки, где они не только учатся определенному инструментарию, но и также дополняются в рамках... дополняют свои навыки в рамках определенной предметной области. Так, коллеги, приглашаю перейти на дашборд, чтобы были детально рассмотреть интересующие профроли, и благодарю всех за внимание. Полина, спасибо вам большое. Мне кажется, это было самое ожидаемое исследование, которое можно сегодня было бы представить на нашей, нашем вебинаре. Коллеги, давайте я предлагаю тогда подходить к концу нашей конференции. У нас остался, к сожалению, один, как я вижу, по чату неотвеченный вопрос, поэтому, может быть, коллеги из университетов смогут помочь с ответом. Это был у нас вопрос от Татьяны, достаточно интересный. Так-так-так, сейчас его найдем. А правильно ли понимает Татьяна, что роль университета в данной повестке ограничится с образованием и консалтингом? Может быть, кто-то из коллег она может ответить на данный вопрос? Анна или Капиталина? Да, я бы, наверное, сказала, что это все-таки главная роль университетов – это образование. И, собственно, в этом главное предназначение образования, которое реализуется в разных форматах, это и классическое образование бакалавриата и магистратуры, и та широкая сеть программ ДБО, которые реализуются ну, практически всеми, наверное, высшими учебными заведениями на сегодняшний день, которые так или иначе имеют отношение к образованию в области устойчивого развития и ESG. Консалтинг, для того, чтобы быть востребованным на рынке консалтинга, вы все-таки должны обладать соответствующими компетенциями. И это, наверное, прерогатива не все вузов, а тех, кто имеет соответствующий протестско-преподавательский научно-исследовательский состав, которые готовы выступить конкурентами по разным направлениям с учетом того довольно широкого спектра консалтинговых услуг, которые в области ESG представляются разными компаниями, разными консультантами и по разным направлениям. Наверное, и для студентов то, что я вижу по МГИМО, очень интригующим является возможность участия в инициативах, которые они сами проводят у нас, например, «Гемо Гоус Грин» это и в рамках научно-студенческого общества, это разные заинтересованные площадки, которые они сами формируют и по волонтерским навыкам в области устойчивого развития, и по best practice, что называется, и в кампусе, и в самом университете, по идеологии устойчивого развития, которая ну, действительно влияет на инициативность студентов, в том числе и по выбору специальности, потому что ну, не будем забывать о том, что все-таки образовательный процесс на сегодняшний момент времени очень конкурентный, 
как внутри вузов, так и в межвузовской повестке. И поэтому разные компоненты привлечения интереса текущих и будущих студентов к этой специализации, они достигаются разным образом. Ну и я, например, могу еще отметить, что помимо образовательного, консультационного и такого волонтерского подвижничества со стороны студентов. Очень интересные э, взаимодействия со студентами по участию в конференциях всевозможных, там, где у студентов есть возможность показать результаты своих проектов, результаты своих исследований. У нас было несколько очень красивых публикаций, подготовленных магистрантами, как раз, ну, например, одна из них, которая очень, очень ярко по производственному травматизму в металлургии, в угольной промышленности, как это влияет на букву «С», как это влияет на рейтинги и как можно работать с уменьшением показателя производственного травматизма или влияние потепления на, углерод... на поглощение, на углеродную способность болот в Ямало-Ненецком автономном округе на, поглощать... на способность поглощать парниковые газы. Поэтому вот эта возможность для студентов исследовать деятельности, она тоже очень важна. Благодарю вас. Анна, если вы хотите что-то добавить. Да, да. да, спасибо, Елизавета. Все-таки вот я бы сказала, что мы видим свою роль шире, чем только образовательная, и в том числе шире, чем консалтинговая, при том, что отмечу, что вот в частности к нам поступает запрос на консалтинг в области устойчивого развития ESG. В то же время мне кажется, что очень важная роль заключается, ну то есть тут тоже на самом деле нужно, конечно, учитывать то, как мы понимаем образование, в узком или в широком понимании да, данного термина понятия. То есть если мы... Вот я с этого начинала, у меня на, на одном из первых слайдов было все, вот те роли, которые мы играем, вот просветительская и такая воспитательная функция, она для нас тоже важна. Но и также, мне кажется, очень важно отметить экспертную функцию университетов в этой области. В частности, к нам поступают, мы участвуем в Высшей школе экономики в в аудите, в мониторинге и э, в рецензировании э, и законодательных инициатив, э, и э, стандартов, поэтому это тоже важная роль, э, которую играют университеты. А, ну и плюс ко всему тоже вот это, такую можно в экспертную зону отнести, а, но участие представителей университетов на международных площадках, это и всемирные инвестиционные форумы, это различные вот форумы там, где а, у нас э, повторюсь, и, и на, на уровне России, и на международных уровне, где на площадках встречаются представители и политических да, таких функций, и бизнес, поэтому вот здесь роль университетов тоже важна, ну и безусловно исследовательская, то есть вот Капиталина отметила проекты, в которых участвуют студенты, все-таки у нас в том числе и именно исследовательское направление с публикацией ведущих российских зарубежных журналов по тематике устойчивого развития ESG очень сильно развито, вот у меня буквально вчера вышло публикация в зарубежном журнале по тематике раскрытия КСО и компании системы, системы образующих предприятий. То есть вот все-таки мне видится, что здесь это тоже очень важно. Поэтому я бы сказала, что намного шире, чем исключительно. Хотя образование, безусловно, образование одна из наших таких вот миссий, наверное, самых главных. Можно я добавлю, Анна? Конечно. Я так... Я послушала, я с Капиталиной и Санной согласна, но я бы добавила, вы уж извините меня за такой полет, у нас миссия университета, мы полвека формируем мировую элиту. Я думаю, что мы все вместе с вами вот сегодня, мы формируем не только мировую элиту, как но и вы Россию. сказали, экосистему. Я теперь да. буду использовать это слово. Да? Мы формируем и российскую элиту. Вот простые преподаватели, да, доценты с профессорами. Поэтому я думаю, вот это вот самое важное. А в это входит все. Все, что выше обозначено. Спасибо. А, спасибо вам всем. Ой, Ольга, наверное, у вас включен звук. Так, извиняемся за технические неполадки. Спасибо еще раз всем нашим участникам, нашим слушателям за такие интересные вопросы. Была такая активная дискуссия, беседа. А, Ольга, может быть, да. удастся что-то сказать? Мы уже завершаем, вот конечно. Да. да, 
Да. Итак, уважаемые коллеги, огромное спасибо вообще за то, что вот с такими проблемами, которые у нас есть, все-таки мы с вами остались на связи. Спасибо за приглашение. Что хочется сказать? Вот сегодня очень интересная прозвучала мысль у Анны Курбатовой, у коллеги из РУДН о формировании взгляда студентов с раннего возраста да вот и вы сказали что да есть такая потребность формировать взгляды на устойчивое развитие на вот эти вот все ESG компетенции именно вот с, буквально так сказать с самых ранних лет действительно это так и я хотела бы вот поделиться пока вот у меня действительно мало времени как мы пытаемся это делать собственно говоря в рамках идеи многопрофильного бакалавриата дело в том что вот Первые полтора года мы учим всех одному и тому же, всех управленцев одному и тому же. И у нас есть такой некий концепт. Да, что же должно входить, ну, помимо общих ликбезных таких вещей, там история, философия, это, это понятно, да, как бы. Но мы ориентированы на изучение устойчивого развития, да, у нас есть целый модуль устойчивого развития в наших э, курсах, э, и у нас есть э, э, дисциплины, э, связанные с системным анализом, системный подход. Э, то есть устойчивое развитие, системный подход плюс э, научно-аналитические компетенции. Вот э, на наш взгляд это... Э, по сути дела, вот такой базис формирования, в общем-то, таких, ну, по сути дела, и мировоззренческих, и в какой-то мере таких уже, так сказать, профессиональных компетенций. Мы, собственно говоря, нашим студентам внушаем, что вообще-то сейчас нет, не очень сложно найти какую-то вот теоретическую базу, которая будет абсолютно для всех, и для всех, так сказать, состояний, для всех случаев она будет, так сказать, действительно и правильно. Поэтому мы учим своих студентов анализировать мир, мы учим анализировать, каким образом, что вообще происходит, и, скажем так, постоянно держать руку на пульс этого, так сказать, нашего общества, мира, экономики и конечно, природной среды. Поэтому вот, может быть, скажем так, это вот, ну, такой, как бы, наш, наш концепт, он, может быть, так сказать, покажется интересным, скажем так, готовы обсуждать, да, готовы, так сказать, делиться опытом. То, что касается, например, системного анализа, ну, дело все в том, что вот системный анализ – это дело сложное. Системный анализ – это то, что э, вообще-то для, для технарей, да, и, и, еще и не с начала, не с первого курса. Вот. Но э, мы адаптировали системный анализ под э, наших э, гуманитариев, которые у нас, так сказать, в обилии представлены, безусловно, э, и мы э, учим их системному мышлению. Э, это то, с чего это просто первый курс, вот они приходят в университет, да, приходят в академию, и они с этого именно начинают. Более того, остальные дисциплины мы всегда, ну, как бы подтягиваем к системному анализу. Мы постоянно обеспечиваем вот эту вот эти вот взаимосвязи с системным анализом мы обеспечиваем взаимосвязи с тематикой устойчивого развития на других курсах потому что не должно быть у студентов ощущение что вот они сделали справились они сдали системный анализ они слава богу с этим справились закончили забыли все нет такого не должно быть мы стараемся сделать так чтобы у студентов было вообще ощущение, что они учатся не для школы, а для жизни. Вот, поэтому 
Это как бы один такой аспект. Дальше, что мы еще делаем в реализации ESG-повестки в наших программах? Ну, во-первых, это модули и темы по ESG в других программах нашего института, потому что вот есть у нас многопрофильный бакалавриат с тремя направлениями, но при этом есть у нас и другие. У нас есть, например, экономика, в которой мы обязательно тоже интегрируем модуль по устойчивому развитию. В модуль по устойчивому развитию входят теории и механизмы достижения цели устойчивого развития, социальная политика государства и корпораций, зеленая экономика и экология и экологическая политика. Еще один как бы, аспект реализации ESG-повестки – это темы в программах Master of Public Administration. То есть, по сути дела, мы стараемся сделать так, чтобы тематика ESG пронизывала совершенно разные уровни образования, разные разные программы и мы вот вот эти вот идеи вот эти вот лекции вплетаем и в эти программы так сказать, более высокого уровня тоже ну также и магистрская подготовка магистрская подготовка в сфере инвестиций в сфере экономики также безусловно задействует тематику устойчивого развития и ESG более того вообще вот мне хотелось бы еще коснуться того что что вот смотрите, модульный, модульный принцип, который, в принципе, и мы его исповедуем, да и, собственно, многие другие вузы и программы, он обеспечивает потенциальную возможность встроиться в любую программу в виде модуля, в виде дисциплины. То есть он такой вот, ну, как бы, он дает возможность достаточно, так сказать, широкого маневра. Далее, следующий, следующая позиция э, нашей э, на, на реализации ESG-повестки – это э, специализированная ДПО-программа. Э, тоже этим занимаемся, есть такой опыт, есть опыт э, разнообразный. Значит, ну, во-первых, есть опыт э, ДПО-программ по ESG и разным аспектам устойчивого развития для стран СНГ. Э, достаточно активно у нас этот опыт идет и достаточно позитивно позитивные результаты, это пользуется спросом, пользуется достаточно, так сказать, большим интересом, но более того, еще это и, конечно же, способ, скажем так, поддержания связей с нашими коллегами, с нашими партнерами на пространстве СНГ. Это тоже очень важно, более того, это очень важный вообще способ показать наше видение устойчивого развития и ESG. Вот для э, нас это тоже важно, более того, не то, что показать, а еще и, ну, скажем так, э, обратить в свое, да, в свой как бы заманить, затащить в свою орбиту, которая, так сказать, у нас есть в нек некое свое понимание того, как это должно быть. Значит, есть у нас курсы, которые называются, например, оценка уровня зрелости компании по критериям ESG, специалист по эффективному ESG инвестированию, ESG трансформация системы государственного муниципального управления, управление устойчивым развитием территории, то есть курсы разнообразные, которые на самом деле на разные аспекты управленческой деятельности рассчитаны. Далее мы еще реализуем программы дополнительного профессионального образования для отраслевых специалистов, для управленцев разного уровня подготовки. И здесь мы имеем возможность, скажем так, подстроиться под текущие реалии. Здесь мы, говорим, мы имеем возможность спросить у наших коллег, да, у наших будущих слушателей, а, собственно, какие у них есть потребности, что они хотели бы услышать, и здесь мы как бы стараемся быть абсолютно скажем так вот ну, клиентоориентированными. 
Значит, то, что касается содержательных особенностей образовательных программ в сфере ESG, что хотелось бы прежде всего отметить? Ну, во-первых, это акцент на аналитических инструментах поддержки принятия управленческих решений. Мы много этим занимаемся, лично я на курсах своих разных совершенно очень много этим занимаюсь. Почему? Потому что, ну, выбор стратегии – это вообще ключевой пункт. Как вот говорится, да, в стратегическом управлении нет стратегии правильной, есть стратегия выбранная. Соответственно, вот выбор стратегии – это определение того, как мы будем жить, наша компания, наш, наша территория там, и так далее, да, наша организация, любая в ближайшее время. Соответственно, это крайне важный пункт. И, собственно, вот мы учим наших студентов именно вот этой вот аналитической деятельности, втягивая, конечно же, и в деятельность в сфере науки и такой вот как бы конференции, научных публикаций, научной коммуникации и так далее. Вообще, честно говоря, это вот просто моя любимая вообще тема про науку, про вот, про, про вот эту научную коммуникацию, потому что на самом деле, на мой взгляд, у нее очень-очень очень позитивный выхлоп, причем в очень многих сферах будущей жизни студента. Да, это очень важно, и это, это полезно, даже если студент потом в аспирантуру не пойдет, будет там кем-то, какой-то другой деятельностью заниматься. Дальше, ну, про системный анализ я сказала, работа с кейсами. Мы очень много этому внимания уделяем, разным совершенно кейсам, кейсам новым работами с реальными данными территорий, реальными данными каких-то компаний, объектов, да, то есть вот сегодня говорили про увязку с практикой, вот мы с самого начала увязываем наши наше э, обучение, наши программы вот с практикой, э, по крайней мере, сначала таким образом. Э, далее, встречи с экспертами. Ну вот, например, у нас вот буквально сегодня э, проходит встреча с лауреатом Нобелевской премии мира, почетный профессор Инчхонского национального университета Райк Вон Чунг, научный руководитель нашего института. Э, он очень большой друг нашего института, он э, наш научный руководитель, он к нам приезжает действительно регулярно и очень много э, уделяет времени нашим студентам, общается постоянно, какие-то, э, так сказать, у него семинары проходят с ними, в общем, э, очень активную, э, так сказать, роль в нашем институте он э, играет. Вот, поэтому э, вот то, что касается, э, да, еще то, что касается взаимодействия, взаимосвязи, связи с бизнесом и не только с бизнесом. Ну, для нас, прежде всего, конечно, интересны и государственные структуры, и бизнес, потому что мы все-таки, все-таки у нас есть своя специфика. Значит, ну, прежде всего, это, конечно, места практик. Прежде всего, это государственные органы, да, государственные органы, но мы стараемся наших студентов все-таки ориентировать на такие структурные подразделения государственных органов, где занимаются устойчивым развитием. То есть это международные департаменты, это департаменты, которые занимаются социальной деятельностью, департаменты, которые занимаются деятельностью в сфере инвестирование и так далее. Это банки и государственные компании, там, например, тот же самый Сбербанк достаточно активно берет наших студентов на практику, и практика всегда связана с устойчивым развитием. Это Пау Россети, это значит, Сибур Холдинг и так далее. То есть у студентов есть возможность вот таким образом пообщаться с будущими работодателями. Ну и еще какие есть направления взаимодействия с бизнесом в рамках подготовки кадров. Ну, прежде всего, самое, наверное, простое, да, это посещение конференций и мероприятий. Мы это организуем, мы это в студентах, так сказать, воспитываем вот, 
такое желание этим заниматься, желание ходить, общаться, слушать и так далее, да, напитываться вот этими всеми реалиями. И далее мы приглашаем представителей бизнеса и потенциальных работодателей на экзамены защиты выпускных квалификационных работ, то есть чтобы вот это вот как бы взаимодействие происходило, чтобы были какие-то, может быть, так сказать, взгляды на эти все вещи альтернативные, потому что для студентов это крайне важно такая вот внешняя оценка. Мы взаимодействуем с представителями бизнеса для формирования индивидуальных особенностей наших программ при, например, формировании общего профиля программы ДПО. Мы содействуем практикам и стажировкам студентов, которые развивают управленческие компетенции, например, в такой компании, как Сплат, которая достаточно известна своими успехами в области устойчивого развития, компания Первый Бит, компания Внешэкономбанк и так далее. Значит, ну и в завершении, наверное, своего выступления, потому что уже все, так сказать, закончилось, да, я просто прыгаю в последний вагон уходящего поезда, хотелось бы сказать вот о чем. Вы знаете, у нас вот в недрах нашего института уже несколько лет назад созрела идея о том, что вообще-то, возможно, было бы неплохо обсудить в профессиональном сообществе такую тему, как создание универсального модуля по ESG для для программ бакалавриата, магистратуры и, собственно говоря, создание такого модуля с привлечением разных специалистов из разных вузов, из сферы бизнеса, из сферы государственного управления. Зачем нужно? Для того, чтобы мы с вами все да, одинаково понимали друг друга, для того, чтобы работодатели, для того, чтобы сфера образования, для того, чтобы и гражданское общество в том числе одинаково понимали, да, что такое ESG, зачем нам это нужно, каким вообще оно должно быть у нас и так далее. Да. То есть вот почему такая мысль созрела? Дело в том, что в 2019 году наш институт, собственно, в моем лице участвовал в рабочей группе Организации Объединенных Наций по формированию универсальных управленческих компетенций для государственных гражданских служащих. Такая идея созрела на уровне Организации Объединенных Наций. И по истечению некоторого времени да, была вот эта рабочая группа, потом рабочая группа представила определенные результаты, и были созданы действительно универсальные модули, которые можно пройти, которые действительно есть сейчас в доступе. Организация Объединенных Наций эти модули создала. И вот такая унификация не означает, ну вот на мой взгляд, например, как говорится, что мы вот всех под одно, да, она означает, что мы просто хорошо понимаем друг друга, мы понимаем, что значит для нас, вот, допустим, там, идеи там, там идеи социального развития там компании да и что что мы в это вкладываем вот поэтому мне кажется что как бы такая ну по крайней мере такая идея есть и возможно я вот если бы у нас с техникой все было лучше, я могла бы, наверное, предложить да, всем на, коллегам, пока коллеги были, так сказать, на месте, в, 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 были, были подключены, могла предложить, так сказать, такой вариант развития событий. Может быть, было бы интересно собрать вот такую вот экспертную группу. Ну и что еще вот хотелось бы, скажем так, предложить и хотелось бы озвучить из перспективного. На мой взгляд, вообще, и это, и это прозвучало, и, и у меня это есть в моей презентации, хорошо интегрировать внеуправленческие программы комплекс компетенций в сфере ESG для кадров управления. То есть, даже если человек учится там в, ну, например, на инженера, да, или там занимается там финансовыми вопросами, 
вот идеи ESG, да, компетенции в сфере ESG, их включение в программы, на мой взгляд, оправдано реалиями сегодняшнего дня. Вот, поэтому я вот тоже вот это вот хотела предложить. Ну и еще хотела сказать, что из такого из, скажем так, интересного и куда можно пригласить. Вот сегодня все приглашали коллег, да, я тоже на самом деле приглашаю. У нас каждый год в апреле месяце проводится конференция, которая называется «Устойчивое развитие в России и за рубежом. Тенденции и перспективы». Я вот не знаю, куда, ну, в принципе, куда-то, наверное, можно отправить информацию о прошлых наших конференциях, она будет у меня в презентации, и я, конечно же, делюсь ссылкой, да, в презентации на наши материалы, и это все можно посмотреть. В этом году тоже подобная конференция состоится, масштабы ее растут. Мы туда приглашаем студентов, аспирантов, мы туда приглашаем и, так сказать, коллег преподавателей и специалистов из бизнес-структур. На мой взгляд, это вот тоже могло бы быть интересной, хорошей площадкой как молодой институт, формируем традицию на самом деле. Вот. И что еще может быть интересно, хотела показать, вот, вот, вот такая вещь, значит, мы в нашем институте издаем дайджест лучшие практики достижения цели устойчивого развития в России и мире. Мы тоже открыты к сотворчеству, мы, значит, этот дайджест публикуем Ольга, закрыли, закрыли микрофон. Ссыл, ссылку на дайджест я э, тоже отправлю, э, поэтому, э, пожалуйста, э, смотрите, э, вот, и э, тоже, вот, э, возможно, кому-то будет интересно и поможет в работе. Э, э, вот, поэтому э, к студентам, кстати говоря, к созданию вот этого дайджеста мы также привлекаем. Э, это тоже одна из таких, ну, скажем так, педагогических наших технологий э, в качестве одной из практик мы студентам даем возможность поучаствовать в подготовке вот такого нашего, так сказать, издания. Издание не не печатная, это я просто распечатала для себя, для, для показа такой экземпляр, на самом деле издание э, только электронное, оно так всегда и позиционировалось. Вот, поэтому, э, ну, э, в общем-то, вот, наверное, основные вещи, которые я хотела рассказать, в моей презентации еще будут примеры э, структуры учебных планов по э, основным направлениям многопрофильного бакалавриата, с этим тоже можно ознакомиться и вот собственно в этих учебных планах заложена вот эта вот так сказать идея идея базиса устойчивого развития системного подхода и научно-исследовательских компетенций которые мы собственно говоря студентам нашим и прививаем буквально с первого курса. Вот, поэтому, пожалуйста, так сказать, ознакомьтесь. Я очень извиняюсь за то, что у нас вот так произошло с нашей техникой. Вот, но спасибо я большое. Думаю, я думаю, всем. все ознакомятся. Да, спасибо большое. Да, всем, кто дождался, кто не, да. не ушел, огромное спасибо. Ну, вот еще раз извините. Вам что... спасибо, Ольга. А, еще раз а, спасибо всем нашим слушателям, спасибо нашим спикерам сегодня. А, спасибо всем, кто до конца с нами продержался. А еще раз напоминаю о нашей конференции 7 декабря про университеты устойчивого развития. Сегодня, думаю, мы заложили первый такой камешек а, в данную дискуссию. Столько много предложений нам поступило. Очень много конференций, о которых сегодня говорилось. Я думаю, каждый нашел для себя что-то новое. А, следите за новостями. А, надеемся, это был не последний наш вебинар на данную тему, а мы только будем продолжать расти, приглашать новых участников а, и тех же представителей профильных компаний. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До, До свидания. свидания.